Service Design, það er topic dagsins og síðan ætla ég að taka rest fyrir í lokin og ef ég á segja eins og er, þá er þessi koncept sem kom í dag, þetta er eiginlega mikilvægasta stuffið sem er alltaf önnina hjá okkur þannig að þetta er fyrirlesturinn sem þið skrifið taka vel eftir og það sem ég ætla að tala um er aðeins vangaveltur byrja því að tala um svona vangaveltur um hvernig þú býr til kerfi því að það er til svo marga leiði til að búa til kerfi og ég hef náttúrulega mjög góða reynslu bara sem við að reka hugbúnað verkefnum á mörg á séð af einn reynslu svona hvernig hlutir virka og hvað virkar ekki og það er alls konar hlutir sem að þarf að hafa í huga þegar maður er að svona búa til kerfi meðal annars sem er eitt sem er rosalega mikið vægt það er fólkið það er að segja fólkið sem er að vinna í það að gera kerfi það skiptir líka rosalega mikið máli það er að segja að við búum til struktúr í í kerfið okkar eftir teimum APA og servicar, service architecture þetta er það sem ég ætla að fjalla um í dag, það eru grein sem að koma út það sem við erum að tala um í dag er microservices, sem er svona eitt af þessum hugtökum sem hefur verið svolítið í umræðinni ekki mjög lengi, þetta er eiginlega ekki fyrir, þetta er eiginlega bara sér til enn tvö ár í byrjun ásins 2012 þá tóku við hjá mínu fyrir þetta ekki betur, þá tóku við monolithin okkar og byrjum að tjöppa niður í microservices og það er enn þá verið að gera það því að þetta var huge codebase, hentum með hann út alveg rosalega mikið af drastli en síðan kom grein út sem heitir microservices eftir Martin Fowler og James Lewis þið skulum fylgjast með þessum gaurum ef að Martin Fowler er að tala um eitthvað þá er mjög gott að follow á því, lesa það, fylgjast með hvað hann er að segja því hann er svona eitt af þessum hausum sem að pæla mjög mikið í hugbúnararfitektur James Lewis hann kom hér fyrir Íslands á ráðstefnu ég held að það verið utjöma sem núna í fyrra þannig að endilega reyna að sitja um þessa hluti reyna að fara á fyrlestra hjá þeim og síðan er þarna video svo er ég með rest aðeins hann það líka en tölum aðeins um þetta hvernig eigum að fara því að búa til kerfið okkar sem svo að við erum að fara núna að á næstu árum ætlum að búa til kerfið sem við vitum að við erum mjög stórt þetta var rentabræðs kerfi B2C fullt af nótendum að nútið hvernig ætlum við að gera þetta og við þurfum að hafa mörg teimi yfirleitt þá byrja menn með lítil kerfi, eitt teimi og svo fer þetta að vera meira komplex þannig að í raunum verður þá eru mismunandi arkitekturar stílar þeir eru góðir á mismunandi fæðsum í verkefnum en við höfum yfirleitt ekki valkost við þurfum að velja eitt stíl upphaflega en það er eitt sem þetta minni ykkur á það er konverðistafnir Organization with design systems are constrained to produce designs that are copies of the communication structure of the organization. Vegna þess, þetta er rosalega mikið. Hér eru tvö tegni, B þarf á A að halda. Svo kemur upp ný virkni sem að B verður að hafa aðganga að en ætti heima í A. Þannig að það er rétt í staðu. Það bara vita það allir. Bæði A og B. Síðan fer B yfir til A og segir þér og hvað vantar þetta hér? en það er bara leiðilegt, þetta er bara leiðilegt að tala við hitt liðið það hefur einhverju allt aðra prioritýr og hefur einhvern áhuga þess að þeir eru bara að gera áttan hlutir þannig að það sem ég gerir ósjálfrátt á þess að fatta það er það að losna við að labba yfir gangin og tala við hittinn kannski er það að fara upp áður að hæði eða eitthvað, það skiptir ekki máli þannig að virknin hún lendir í kerfinu sem ég gerir á vittlausum stað svo vaknar A til lífsins code duplication tvöfalt viðhald tómt þessi þannig að kannski ættum við að reyna að minka þessa communication path eða allavega hafa það eðlega hafa það allavega hann að þessi um eðlega en þetta minnir á dilbertfrandra allt svona minnir á dilbertfrandra I made no progress on your project because I was waiting to ask you some questions you could have emailed me or text me or stopped by my desk I'm not that invested in your success. Þetta er nákvæmlega það sem gerist. Teimi A er með annað priority. Og þeirra success er ekki að skaffa eitthvað dót fyrir B. Þannig að þetta er það sem við þurfum að hafa við. Þegar leysa þetta þá losnum við einlega losa sér við communication pathinn. Saminna teiminn eða flytja virknegnir og eitthvað er á milli. Kannski er B 
kanskje til bíða að taka þetta, ef Eða, átta sig á því að það er communication path hana og overrætta þetta. Segja bara, búa þá til eitthvað bakteri sem segir, a, þetta er þitt priority, núna. Þannig að það var management, hérna, einhvers konar management stýring á svona hlutum, þannig að kóðin fari ekki og þetta er mjög erfitt. En allavega, við þurfum að hafa þetta í huga, þannig að það sem að ég svona, það sem að mín skoðin er svo að teymi eiga hafa eins mikið responsibility og ownership á þeirra eigin þjónustum, þeirra eigin kóða, bera alla ábyrð á hann. Og svo spurning hvað er allir, Amazon segir, ef þú build, if you build it, you run it, en yfirleitt þá eru hugbúnaðar verkefni þannig að þegar við búna að búa þig eitthvað til, þá setur þetta inn í subversion eða gitt eða hvað er, kastar þú síðan í veggin og þá kemur eitthvað teymi sem að deployar. Þannig að það er ímsa leiði til að gera það. En alltaf hann að það er mjög mikið að allt sem að þarf í teymi sé í teyminu. Þannig að ef að það eru user interface eða einhvers konar HTML, JavaScript eða eitthvað þekkingu í teymið, þá eru einhver að vera í teyminu sem hefur það í staðan þess að leita til einhverja deildar sem sér um user interface. Ok, API og þjónustur. Það sem við völdum að gera er að tala um það sem að heitir service architecture. Það er svo erfitt með þessi hugtök því að því að þú eru svo yfirfæðin og það sem margar skilgreningar sumar skilgreningar á service og orientið arkitektur eru bara binlinis í andstöðu hver er aðra og pass ekki þannig að þetta kerfi er þetta þessi hugtök er erfið þegar við komum að því að service og orientið arkitektur svo að það er eitthvað sem að byrjaði fyrir löngu löngu síðan þannig að það er ekkert nýtt í þessu Það sem að mikesverfus eru er ekkert nýtt og ég held að þeir sem að tala um mikesverfus þeir eru ekki eins og að halda þeir fram. Yfirleitt gegnum árin þá hafa menn verið að tala um webservisa sem að skilgöndi voru eins og til dæmis af IPM og fleirum webservisa með XML, SOAP, SOAP er hérna svona level 0 stað sem við komum á eftir. Ég hef nú sagt það áður að ef menn ætla að nota SOAP þá ætti er að nota Microsoft lustina því að hún er sennilega svo besta en í afaheiminum er engin góð lust fyrir SOAP og ég mæli ekki með SOAP, SOAP er eitthvað sem ég hvernig á maður orðið á þess að vera leðilegur þetta er eitthvað sem ég myndi ekki nota þetta er ekki að tala illum svona hluti en en það eru gallar við SOAP en við til dæmis, og bettur við erum með fullt af SOAP sörfusum en það var út af því að einhverju ráðgjafi einhvers staðar út í heimi hann heimtaði SOAP Allavega, SOA er sinn web service using SOA, þetta er eitthvað sem við skoðað áður og við byrjum að tala um þetta, þannig að nú erum við að fara að dýbra í þetta, en við ekki tala um þetta. Munið eftir þessu, ég tala um þetta hérna, þetta er sem sagt Jaggi Svant, sem ég sagði ykkur frá, og það sem er skemmtilegt við þetta, það er datt út úr Amazon, eða það sem datt út hvernig Amazon gerir þetta, og það eru nokkru hluti sem menn áttu þess á, og Amazon, það er ekki bara Amazon, það er fleiri, miklu fleiri sem að orgum sér að þ Teams must communicate with their through those interfaces, þetta er líklega þriðið og það er bara teymi það að það á síðan allt saman, það á allan stakkinn sinn það á síðan database töflunar og allt saman og reglan er þessi, það er enginn annar sem getur lesið þessa töflu þó svo að menn hafa aðganga database og við erum lent í þessu, til dæmis data warehouse, business intelligence einingin, hún er alltaf að lesa úr gagnarlunum og einhvern tíðan kom beðni þegar ég var verkefnastjóri eða product owner fyrir fyrir eitt heimið, þá kom beðinni til mín inn í backlogin um það að bæta við fíldum í töfluna. Ég er náttúrulega brála, sagði bara, heyrðu, þið vitið ekkert af mínum töflum, þið ekki komin á þessu. Hvað er það að skipta ykkur af þessu? Bara hættið þessu. Og ég fer ekkert að gera þetta. Sem sagt, teymi að það er líka kjart. Og þá átti ég með því að það er engin api fyrir þessi gögg. Þannig ef ég ætla að banna þeim að sækja þetta, Þá var ég að búa til APA fyrir það, þannig að ég gerði sótt það. Þeim var alveg samt það, þeim vantaði bara gömmum. Þannig að það tekst mann tíma að gera svona breytingar. En alltaf var að þetta er mjög áhugavert og svo kemur það, það sem mætti var technology that they use. Þannig að við gætum skipti við í Python, þannig að þetta er fatta það, ætti enginn að fatta það. En síðan hefur, þetta er skilgreningin sem að kemur hérna úr einni kennstu bók So actually means that components of an application act as an interoperable service that can be used independently and be combined into other applications Þetta er vola svipað og microservice skilgreiningin Það er nokkur orð hérna Interoperable services 
tala saman ekki með in memory kalli heldur out of process kalli sem er fók dýrt og fyrir nokkrum árum þá hefði menn verið brjála þær að halda að, að reyna þetta en þetta virkar og þetta virkar í dag þetta virkar ekki fyrir það var bara út í independently and recombined independently, það þýðir það ég er með einhverjum þjónustu eða service, play a service svo breyti ég henni og ég uppfæra það það er að segja ég breyti service og ég ríti plója henni það þýðir það að hinir hitt teimið öll teimin í húsinu það, það kemur þeim ekki við þeir halda á honum að virka allir sem nota, ég má ekki eyðileggja það ef ég eyðileggja það þá er ég búin að fara yfir strikið þannig að interoperable tala saman yfir out of bound out of process og independency það er að segja þetta er minnst að einnig, component það er service mag service, það er hérna e, svona nýtt hugtak e, og e, Þetta er skilgjöring frá uh, Lewis and Fowler. The, the Microsoft Architecture style is an approach to develop a single application as a suite of small services, each running in its own process and communicating with lightweight mechanism, often HTTP resource API. Það er sannlega við að nota, nota hérna Jason og Rest, sem ég tala mættir. Heru, heyrum maður þess í, maður, í hérna, Martin Fowler, þetta er svona tíu myndur blúðs eitthvað svona eins. Uh, hann er að tala um, þetta er fyrirlestur sem að hann er að tala um Microsoft Services og uh, Þetta er byrjunin og svo þegar hann er lokin þegar hann er búinn að telja upp allar upptalningarnar uh, Hlustum á þetta I mean the basic idea is very straightforward um, You contrast it with uh, what's considered to be a traditional monolithic application a monolithic, a monolithic application means you've got various capabilities various uh, things that you want to provide and you put them all in the same application typically running in a single process um, and you think of it as one thing. The microservice approach and its crudest approach is trying to take each of these capabilities and put them into separate processes. And instead of having one process, have this network of communicating processes. A lot of people like to use the example of, of the Unix command line, where if you want to get a list of all the files in your directory sorted, you might use two or three different programs to put together in a pipeline to do so. It also has a consequence for distribution. If you've got a monolith, you scale by effectively cookie-cuttering the monolith and putting it on multiple machines. While with microservices, you've got more of a flexible approach because you can put different services on different machines so that if some services get more load than others, they can have more copies of the main. That's the kind of very crude overview. But this is still a long way away from what I would really call a definition of it. I mean, how does this vary from everything I've been hearing people yammer on about service-oriented architecture for the last 10 years? But the trouble is, with something like a topic like microservices, it's very hard to come up with any kind of firm definition. Um, just, I mean, I've still the same thing with NoSQL, right? I mean, NoSQL databases, I mean, what's the definition of NoSQL? And, and even further back, I mean, you know, what is a definition? How can we come up with a really solid definition for functional programming? Well, you know, there are plenty out there you can choose from quite a wide range. What I think is better to think about is instead of thinking about a definition, to talk about common characteristics. And what I mean by common characteristics is to say, if you talk to a whole bunch of people doing microservices, and you look for the common things that most of them are doing, <coughs> your test is that most people who say they're doing microservices should be doing most of these things. And I got together with one of my colleagues, who's one of these guys who's done a lot of work with microservices, and we came up with an article that uh, we um, published earlier this year. Um, those of you at the back are going to struggle with all the, everything on the slides that's at the bottom, because of the way the thing's laid out, but uh, it's out there. And I'm just going to summarize some of these. These were the nine common characteristics that we came up with uh, in writing that article. But it still raises a number of, of questions. Of which one of the biggest things is, is this really service-oriented architecture? Is this just the same kind of stuff that we've been hearing about for a long time in the context of SLA? But in order to answer that question, you have to say to yourself, well, what is SLA in the first place? And that is really, I think, at the heart of the problem. Because I've heard SLA defined in many different ways, in many different incompatible ways, by different people. 
For some people, SOA is exactly what we've been talking about in the microservice world. And that's why I met a number of people in the SOA community who are really ticked off at the microservice people because they, their attitude is, well, we've been doing all of this and calling it SOA for years. Why do you invent this new term and bring it along? What's, what, are you just coining words? Because everybody knows, of course, we become incredibly rich by coining terminology. I wish. But of course, SOA means different things to different people. To many people in the microservices community, they've been around big enterprises, and to them, SOA means the enterprise service bus. It means committees of people who are there to lay down standards for how services are supposed to connect to each other. Um, it's a very different world indeed. So the way I tend to think of it is saying, well, SOA is this very broad term, and microservices is a subset of its usage. And the value of the term microservices is it allows to put a label on a useful subset of the SOA terminology. Um, in my view, the SOA term is too broad. I mean, it means so many different things, it's practically meaningless. Um, but the value of microservices is it carves out a, a, a consistent space within that. But it is perfectly fair to say that the microservice approach has been done by people under the name of SOA for at least a decade, if not more. So it's not a new technique at all. And it's perfectly reasonable that people are annoyed about it when they say, oh, it's microservices and nothing new. That's a perfectly reasonable response. Now, one of the problems with microservices as a term, and I like to stress, I didn't come up with this term, right? I would have come up with a better term. But one of the things about microservices as a term is that it has this implication of size. And of course, as soon as you say micro, you say, well, how big is a microservice? And you actually talk to any of these people in the microservice world, and they're always very reluctant to answer this question. They always say, well, you know, it should be one responsibility. Well, that's a kind of bogus thing to say, right? I can imagine payroll being one responsibility, and I know that's a pretty big system. Right? I mean, it, it's all size. I mean, it's very, responsibilities are very flexible, right? Um, James Lewis has this uh, statement, he says, microservices have got to be small enough to fit in my head. Now, James has, can fit a great deal in his head, as it turns out, but his point is, of course, the service, the, if you've got a service, it should be understandable to a single person. That's his test for it. But that's still a bit vague. Um, I started asking around people, trying to get a sense of size. People were extremely reluctant in many ways, but the way I was able to get some figure by saying, well, how many people per service in your application? And I got a lot of different answers. And as you can see, there's quite a spread here. Um, you know, 15 people, 10 services. Four people, 200 services. There's quite a range of different sizes. It's certainly true that pretty well everywhere I come across, the notion of the two pizza team um, from Amazon is, is fairly well uh, regarded. In the sense that you should never have a team that's bigger than you could feed with two pizzas. I should say, of course, this is two American pizzas. And you can feed a hell of a lot of people with two American pizzas, but um, I think the notion is still there. But within that, there's still a lot of variability. So that's the best I can do when it comes to defining microservices for you. It's still, I'm afraid, pretty fuzzy, but you know, that's the way things go. I think, however, it is, it does carve out a reasonable class of systems. The next question, of course, is when you should use it. What are the advantages of microservices compared to monoliths? Now, one big advantage of a monolith is it's a relatively simple and familiar approach to use. And this is not to be underestimated. I mean, I've already started hearing and trickling in stories of projects that you know, decided, oh, we want to use this microservice stuff because it's so cool and we want to do it. And they ended up getting themselves into trouble where they really should have built a simple a, a monolith instead. Now, if you look at an application and you say, yeah, that would work really nicely as a simple Rails app, you don't want to build, start building it as a microservice because microservices introduce distributed computing, they often introduce asynchronous communication, and those are significant complexity boosters. So the monolith still has the advantage of, up to a certain size at least, simplicity. 
One of the great advantages of microservices is the ability to deploy the various pieces independently. If you want to upgrade a monolith, you've got to upgrade the whole thing. I heard the story of an insurance company where they've got one monolith that handled all their different lines of insurance. If they wanted to, in, to upgrade their auto insurance, they had to upgrade the home insurance as well. They couldn't do them independently. And that's a disadvantage of a monolith. You're forced to upgrade all at once. Now, if you're really good at your continuous delivery pipelines, I think you can make that work. But, you, but it's much harder than trying to upgrade uh, the separate pieces. And that was, in fact, one of the, the crucial reasons why Netflix went down the street. They had difficulties getting their systems uh, being able to deploy as rapidly as they need to do. So they found that switching to a microservice approach gave them more flexibility. And this is, of course, very important to the internet age, where we need to be able to deploy new applications, not once every few months, but every week, every day, and often many times a day. And then we've learned that microservices that can give you a greater degree of availability. If your recommendation service goes down for some reason, you can still run your shopping cart. And this is important, because what is the most important thing to Americans? Shopping. Right? So nothing must stop the shopping. Now that availability, of course, comes from being, handled, being able to handle failure effectively. But if you've got availability, what does that mean you lose? Consistency. It's much harder to maintain consistency with microservice applications. So you embrace eventual consistency, which may or may not be a good thing, depending on what, where you are. And it's particularly difficult, of course, to get the right kind of consistent behavior so that I can actually post an update uh, when interacting with a web app and actually make sure that I see it and not go, hmm, where did that go? Did it get lost? Um, which is the kind of thing that goes wrong when you don't do consistency well. Another big issue with, mono, with the uh, monolith is that it makes it relatively easy to refactor, particularly between modules. Now, with any kind of software design, you want good modularity. You want to divide your software up into pieces so that in order to make a change, I don't have to understand the whole system. I can just understand one or two modules. But that means you've got to get your module boundaries right. And if you don't get your module boundaries right, you've got to be able to change them. Now, if you've got a monolith, that kind of thing isn't too bad. You can say, oh, I need to move this object from over here in that module over there. It's not a hard refactoring to do. In a microservices world, that becomes a hell of a lot harder because now you're talking about um, these remote calls. So that's also, I think, one of the problems with running to microservices too quickly. If you don't understand your module boundaries well, you're very easy to be able to lock yourself into a poor design. <coughs> and the monolith can be a good way of figuring out what your module boundaries are before you actually do the split. Having said that, one of the interesting things about microservices is that they actually help you preserve modularity. A lot of people, you know, like me, waffle on endlessly about how important it is to have good modules, you know, and follow Bob Martin's rules about clean dependencies and all the rest of it. But the reality is most systems find it hard to do it in practice. It's too easy to kind of do little end runs around and expose little things and not keep your module boundary solid. On the other hand, in a microservice world, your communications are purely through your network interfaces. And, it's, and it makes it really easy to ensure you don't share mutable state, which is, of course, one of the, the best ways to get yourself into a confusion in a monolith module architecture. So, in many ways, microservices kind of are a discipline that forces you to keep your modularity together. And then, I mean, the last big advantage of microservices, they allow you to go with multiple platforms. If some parts of your application stack are best off with a traditional, you know, Java or whatever language, you can use them in some places, and then you use or, or even experiment with, say, a, a closure on other areas. You've got the flexibility. Now, of course, you don't necessarily want to go so mad that you've got 20 services written in 30 programming languages. <coughs> but on the other hand, that flexibility can be very valuable. Just as you don't use JavaScript, that's the one thing I really don't want anybody to do. You've got to fight back against that monster somehow. So that's the trade-offs. 
Microservices are not straightforward route to go. In many ways, I'd say if you're not sure, if you've got a relatively small system, don't worry about it. Um, but on the other hand, they can be an appropriate, appropriate architecture in a lot of places. And we're still trying to understand what the boundaries are between them. It's still fairly early. Okay, so the last then that's really it. Uh, that was just beginning or ending. Oh, so how the beginning have fallen again on list then? And that may must may stay to this. Someone say that partial deployment. That was in start 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 for the AI for me. Okay, carry over i over i here now. Mike Sorrow said, "Why not that deployment is so dear?" And and as I said, all the power men say, "Hey, me power height." Það búið að leysa það upp og menn farnir í annur verkefni þegar það kom deployment loksins átta mánum setna eða eitthvað þannig að og það verður svo mikið hræðsla okkar viðskipti menn vilji það verður þeir, þeir fresta þessu eins lengi, lengi og geta e, síðan er líka það sem hann talaði um boundary þetta er að erfiðast sem við gerum ég tók núna e, stöðuna hjá fullt af teimum núna í vor talaði við teimin e, átti fund með þeim fullt af teimum Stæðsta vandamáli sem ég, sem að þetta skildi eftir sig, var boundary. Menn voru ekki á hreinu með hvar boundary er og sem er voru að segja það að það væri hluti af öðrum service, væri ætti að vera hjá þeim og þau veit ekki að hafa fullt á svona. Þetta er það sem er lang erfiðast að gera. Þannig að segja að finna boundary, hvar er rétt boundary, því að ef að þú þarft að færa eitthvað á milli, það er bara dýrt. Þú þarft að færa interface inn og það brýtur af hana og svo framvegis. En þetta er mjög góð, ég ætla að setja þannig fyrirlestur, það er annar fyrirlestur sem er inn á lesafna lista, ég ætla að setja þannig í staðinn, þannig að það er þannig miðjan sem er eftir. Allavega, eh, þetta er það sem að hérna, ég er sammála og rétta leiðin eru þetta bara að skilgreina fyrir hver, hver fyrir sig skilgreinir bara hvernig arkitekturinn á vera alveg sem að gera alltaf, maður skilgreinir arkitekturinn og segir hvernig þetta á vera. En, eh, Hann var þannig með nýju atriði og ég ætla að renni gegnum eitthvað af þessu, byrjum á þessum hérna, component, e, bara svo að það sé á hreinu, component er eitthvað sem að er, þetta er software building block sem er independently re- replaceable og upgradable og þegar við tölum component þá er það eiginlega service sem er hægt að deploya sérstaklega og e, Þegar, þegar við erum að tala um þetta, þennan arkitektur, þá erum að tala um þessa servicea sem eru þá interoperable servicea sem að geta verið e, deploya er hver fyrir sig, það er svona skilgjöningar, þetta er eiginlega einhvern veginn svona, servicean er með APA e, og inni hann er, er einhver rest e, dót, ef við erum með rest APA og JSON, það er svona það sem við erum að gera, það er alltaf nota XML e, eða eitthvað annað og e, síðan er einhver þjónustur sem að servicean nota, svo getum við Tjeina þessu saman eins og þetta hérna, þetta er alls ekki döðvöld en, en þetta er rúmyndafræði og uh, service er notar frá hinum, já þeir gerir breytingar á þar að segja customization getur farið inn í service inn til vinstri þannig að eins og hann myndist á þá er þetta svona að leiða ljósið, gather those together those things that change for the same reason and separate those things that change for different reason, þetta er single responsibility principle En eins og kom fram í fyrirlestrunum þá er, þá er þetta, þá eru boundaryn sem skipta máli í þessu. Og líka þetta hérna minna á það. En ok, berum þetta saman við monolithin. Monolithin er svona, service application er þá bara mismunandi deployment. Og það sem maður gerir vannalega þegar maður er að, eins og þetta þegar við erum monolith, þá er það í raun og bara stór application. Og til þess að skala þetta upp eða út, þá setjum við margar vélar með sömu öllu allt kerfi er sett upp á segjum fjóra vélar og svo setjum við load balancer fyrir fram sem er bara hardware stikki og þessi load balancer hann, allir ríkvasti sem kom inn hann dreifur þessu niður á vélarnar og það sem meira er hann getur nota það sem kalla server affinity þannig að ef ég fer inn á inn á að því að þessi, þessi, hérna, þessi, þessi monolíð að þeir eru yfirleitt ekki stateless það er einhver session í gangin og það er vandamann. Ef það verður stateless, þá fyrir bara inn á hvert sem er. Bara tekur þann sem er minnst að lóti ein, random, eitthvað. En að því að það er kannski session í gangi, þá þarft að fara alltaf inn á þann saman. Og þá getur lótbannan sem hann séð um að ráta það alltaf inn á saman. Síðan ef hann brotnar, segjum að eitt farið er niður, bara puff, þá ertu lokaður út. Og ferðin á eitthvað annað. 
sem sagt þá tóku ég aftur þegar sessionin dó nema þú migrated session það er líka hægt að gera það það er flóknara en þegar við ferum yfir í þjónustuna minni einingar þá færðu það sem kallað en epsilon scale þá getum við verið með 10 vélar með sölu einingunni og uh, kannski tvær með skráninguna því að skráningin er svo rosalega lítið notuð þú getur ímyndað ykkur hérna í svona lausnum eins og ég verið að búa til það sem þú er rosalega mikið svona mismunandi álag að þá hérna er gott að skala þær einingar sem við er álagi meira en, en þetta er mjög flókið og, og þetta er til að gera þetta þá er eina leiðin að nota hugbúna til að gera þetta það sé að það er ekki að gera þetta manni allt, ég mæli ekki með því ok, þetta hérna, þessi myndi er úr, úr hérna fáleggrein eða vefnum hans þar sem hann er að tala um sjáið þetta e, complexity er hérna lóðrétt ne lóðrétt, svona, horizontal og e, ef ég væri með monolith þá er, e, þá er prototivity meira til að byrja með þannig að þetta er ekki það komplex það er bara óverhett að fara yfir í Microsoft Arcade þú þarft að vera með alls konar instrumentation governance og alls konar hluti en þegar að complexity kemur þá verður monolith en það er þetta sem að allir eru að lendi í þegar græna línan bara púf þetta, það er engin sem að skýlur kerfi lengur þú ert að setja fimm manns inn í herbyggi til að fá yfirlit yfir hvað lausnin gerir þetta er bara allt og mikið complexity þessum er skilgjöningin ef ég skil þetta, einn maður skilur þá er þjónustan, það er hún ágjöld stærðina þannig að mælusarfis hann er, það er meira prototivity þegar þetta verður komplex þannig að þetta er það sem að við sem arkitektar hugbúnast að stöndum alltaf framið fyrir hvað valkost allar hvað, hvað kost allar að velja að því að við höfum mismunandi valkosti þannig að ef þetta er eitthvað sem á eftir að stækka þá kannski betur að taka bara Microsoft Architecturin strax og, og halda productivityinu uppi ok, nú koma þessi hérna með nýju karakteristics ok e, fyrsta sem við skoðum er það að eða það sem að Martin Fáler og Lewis sögðu í byrjunni er það að þegar menn hugsum komponent þá er það sörfsi uh, í þessum arkitektur þá er það skilgjöningin er bara þannig að við erum með einhver komponent, það er service, það er deployable einingin, það er replaceable einingin þetta er uh, eining sem hefur APA sem er HTTP interface, einhvers konar, yfirleitt REST og eða AMQP AMQP er, er lightweight messaging protocol, advanced messaging queue protocol, eitthvað svoleiðis og uh, þetta er, þetta er líklega, þetta er bara skilgjöningin á, á þessu kom, komponentarnir eru, eru servicenir eru komponentarnir APAnir Það er þetta er mismunandi, REST og ég tala um level 2 og 3 og eftir eða AMQP, einu leiðin til þess að tala saman er í gegnum þetta ekki dattbysin og þegar að teymi er búin að búa til dokumentationum sína þá talar hitt teymi við dokumentationum ekki teymi ef að ég væri með klas á erðir Það er að segja að ég býti til eitthvað klasa og hinn er að eiga erfan. Haldið þið að hérna, þá sem er að erfan, hann þarf að hafa býsna góða þekkingu á klasunum mínum. Hann þarf að hafa aðganga að meira sér. Ef við setjum þetta upp á servislegurinn, þá þarf hann ekki eins og að sjá klasan. Hann þarf ekki eins og að vita að hann fær ekki aðganga að meira sér. Hann gæti vilja að sjá hann sko sossin en, en hann þarf að sér þú nú ekki. Databasins kemur ekki málum við. Þannig að þetta er svona leiðin fyrir samskiptin þetta er margir mörg fyrirtæki eins og Amazon og fleiri hafa verið að gera þetta en auðvitað er náttúrulega hérna, ímsar leiðir í þessu e, annað var að skilgreina boundaryin í kringum business vegna þess að vanalega þá eru fyrirtæki sem eru sérstaklega í monolithum þá er það heila þannig að það verður yfir til svona e, lagskipting sem er, er, er gengur út á tækninni og þá en í service service architecture þá erum við með business capabilities þar sem er feature teams þar sem er þú með player service teamið þú með team service teamið með access sem er með login og svona dót þetta er nú væntanlega mjög litli service alveg sem dæmi við nýmyndum og þetta sé svolítið fitta stæð þá er þú bara með sig úr teamið og teamið á allt saman inn í teaminu þarf að vera database gaur þá þarf að vera einhver user interface manneska og allt settið er þar e- Í monolið hættum þá, þá vanalega hefur þetta, það er ekkert sem segir að þetta þurfa að vera svona. Minna, við getum búið í monolið þá við erum með business teams, teamin, teamin. 
En svona er þetta mjög gjarnan sett upp, svona var þetta sett upp hjá okkur fyrir nokkrum árum, þá vorum við með uh, VF endan, web front end developerna, svo vorum við með svona domain layer teimi sem var mjög lítið reynda og svo var DPA, þessi þeir database gauf sem maður sá svona um optimis eða töflutnar og sáum að búa til að script inn og gera þetta hluti þegar að og með domain fórðurum. Það sem gerðist var síðan að frontend gæðinni þeir vildu fá meira vald og það fór að verða code duplication á milli. Það er að segja sami kóðin fór að vera í frontendanum og síðan í, í hérna dominunum code duplication, það var komin, það var komin life cycle management í domain layer, life cycle management í frontendan og ra, sem voru að gera það sam og svo þegar ég fór í code review project þá bara þetta gengur ekki sko. en þá fórum við yfir í, yfir í hérna, hitt í leiðafið en mun eftir Conway's lögmálinu, þarna kemur alveg ljós lifandi og eitt sem er vesta við það ef að það þarf að hérna Ef að eitt teimi þarf að, ef að þarf að erfa milli, ef að explicit inheritance eða concrete inheritance þegar milli teima sem að uh, getur gerst sérstaklega með library en þá, það, er, það getur verið erfitt en í library er það yfirleitt einfaldara. Þannig að þetta er það leiðin sem að við uh, í þessum, þessum arkitektur erum að, erum að horfa á. Nú annað Prótóks ekki project, þegar að menn er að búa til hugbúna, þá er oft bara hugbúna verkefni, svo er verkefni búið. E, þetta hentar í, í, í sum fyrirtæki, þau segja, eða sem sum, það sem Microsoft Service fólkið segir, nei, 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 við erum að búa til prótókt og það hefur líftíma sem er mjög langur og þeir sem að búa til þetta, þetta teimin sem búa til, þeir eru í þessu bara meðan að þetta er í notkun. Það er að segja, meðan að einhver er nota þessi þjónustur þá er ábyrðin, það, það, það endar alltaf þú, þetta, þetta er bara verkefni, þú ert að búa til prótóð, svo kemur nýju út á, önnur út á og svo framvegis, þetta er ekki eitthvað sem að e, þú gerir og síðan bara að ferði í næsta verkefni það, þetta, eru, þetta eru ekki prótjöð, þetta eru prótóð, það er það sem að svona þessi mikroservice fólki talar um nú annað sem að menn tala um og þetta er, þetta er kannski svolítið mikrafft sem að til að svona aðgreina frá Sóa, því að ég lendi yfirlitt í því mjög oft, í því að það poppar upp þetta ESV, Enterprise Service Pass, veit ég hvað það er, þetta er eitthvað mittlúðver sem að tengir saman mismanandi aplikasjónir og okkar viðskiptavinnir sem er þeir elska þetta, það svo auðvitað selja þetta, kom einhverju svona af sölumenn, vendor kallar og martröðum sem að þeir eru að leysa fyrir okkar viðskiptinni er að það er svo mikið ólíkum kerfum svo kemur eitthvað, svo kemur eitthvað millistikki eh, inn sem er svona magic millistikki þú ert með fullt af ólíkum kerfum og hvað eru margir integration punkta ef allir tala við alla svo bæti ég inn við þá margvalt þetta, þetta, þetta stækkar mjög hratt ok, hvað við getum sett inn svona einhvern ESPF og allir þarf að vera hann þetta eru hvað, fimm integrationir ef við erum fimm kerfi fimm integrationir, allir þarf að vera í staðan fyrir að sé hver integrer og hvað sem er þannig að til að gera þetta þá fer að lókingin hérna inn það segir Microsoft Service fólkið nei, 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 nei networki er heimst eins og internetið ef að, ef að þú þyrftir á internetnum að fá leifi hjá einhverju nefn við það að búa til protokoll segjum að ég ætlaði að búa til nýjan, nýja service ég býð þá til server, setan á netið svo býð ég til klienta og dreifið þeim þá getur menn downloada þessu downloada klientinum og tala við servicein ok, hvernig þurfti ég að spyrja? engan, og hvernig viskar við það? það viskar bara því að netið það skiptir sér ekki hvað fyrir yfir það er beauty, þess vegna vann internetið sigur, þegar allar hinnar protokollurnar voru með ákveðar svona Þú ert, að, þú ert að fá leifi frá miðjunni það er heimst í miðjunni þannig að það sem að það sem að service architecture eða þess microservices fólki tala um smart endpoints dumb pipes það er að segja í staðan fyrir að hafa þetta svona þetta er sem sagt þannig kerfin með routing logi kannar milli þá setjum við þetta svona það er að segja 
Það er ekki lókingin er í sjóndi tjónustu. Ráting lókingin er í tjónustu. Það er því að ekki ESP. En auðvitað er einhverja lausnina sem ESP myndi vera mjög góð lausn. En, en einhvern veginn hefur mér aldrei þótt að passa í því sem ég hef verið að gera. Síðan er það þessi government sem að fánir á hans að tala um. Það er að e, þetta þýrunum um það að þegar þú varst að búa til service, þegar þú gerir mónulið, þá festust þú í technical stack. Það er að segja við erum með e, struts framework, við erum með e, einhvers konar e, java framework, svo erum við með eitthvað svona í enterprise java beans og svo erum við með e, oracle database. Og það er allir fastir í þessu. Ef það kemur ný þjónusta, nýtt teimi, þá fer hún sjálfkvæð við að þetta fer inn í mónulið. Það er bara eitt database, hann heitir Oracle. Og við erum að strax. Þú getur ekkert breytt um. Við erum eitthvað að deploya fullt af ólíku drasli hérna. En þegar þú komið með þetta í, þegar þú komið með deploymentin sem er ólík, þá getur þú farið að taka upp aðra tækni. Og þetta skiptir alveg ókostið mikið máli, því að þegar við fórum að búa til ákveðna hluti af okkar löst sem að þurfti aðra tækni, þá var það ekkert mál. Þegar við komið í þetta módel. Þannig að þetta eru, þetta eru kostinir. En eins og fáleg saði líka, þá viltu ekki vera með, með 30 mismöndi forrindunamál. Nota bestu tólin sem henta fyrir verkefnið. Og þetta því líka það að, að data management er decentralisirað. Og þetta því er það að við getum verið með mismöndi database að jafnvel. Við getum notað fyrir summa, getum við notað einhvers konar no SQL. Og það henta líka rosla vel, þannig að Það er sumar einingar sem að þurfa bara öðruvísi gagn. Sem sem svo að e, Oracle er alveg frábæra, en sem sem svo við þurfum að vera með 20.000 insert á sekundu. 20.000 insert á sekundu er svolítið mikið. Og þú varst ansi gott hardverð þess að keira þetta. 20.000 insert í database með öllu óveðhættinu á tjökkinu. Ég veit ekki hvað þetta er, þetta er, þetta er, þetta er, þetta er, þetta er ekki En þá gæti ég hugsanlega fyrir þessa vinstri sem þarf svona rosalega mikið insert á stuttum tíma þá getum við sett upp annan gangur til dæmis rétis eða eitthvað svolítið sem eru miklu hraðvirkar í skráningunni en það sem við getum gert líka er að við getum sett hann í rétis og sett það síðan úr rétis yfir í orðabór eventual consistency það fer hérna er örugt, komið síðan mækritast að hægt og rólega yfir í orðabólið þannig að nokkrum sekund setna, eða að rosa mikið ála, nokkrum mínútum setna, þá er orokulinn up to date. En hann ræður ekki við magnið, þá setjum við enn í eitthvað annan. Þessi gagnumrunar eins og rétis, þeir eru til vegna þess að relation database modelið virka ekki á internet scale. Þess vegna fór Amazon og Facebook og allir sér gæðar að búið sér eigin database. Heyrðu, nú skulum við taka break og halda og sína áfram með þennan lista hérna. Smá break, standið upp og fáum við kaffi.